nós estamos vivendo os dias do seu nonagésimo aniversário. E pensar que quem está lá no Palácio do Planalto e acorda todo dia no Palácio da Alvorada desejou que 30 mil brasileiros morressem, a começar do senhor. Em algum momento, presidente, eu sei que o senhor jamais esteve com ele, não o conheceu, ele era do baixo clero. Em algum momento, o senhor tomou isso como uma coisa pessoal? Ou em algum momento isso o preocupou, o preocupa? Saber que o senhor eventualmente é alvo, é objeto do ódio deste, com o perdão da minha palavra, genocida? Posso dizer que eu é meu sentimento, eu tenho pena dele, desse aspecto, né? Porque ele sabia pouco. É, eu não prestava nem atenção ao que ele dizia naquela época. Né? Não matou ninguém. Tentou, pelo menos nem tentou. Falou que eu devia ser, estar incluído entre os fuzilados. Eu nem prestei atenção naquela época. Acho que eu fiz bem. Eu não guardo ódio para o pessoal, rancor, essa coisa não é meu estilo. Agora, dito por alguém que vira presidente, aí é complica. Quer dizer, ele, quando presidente, pelo menos, não pode dizer mais isso. Não deve dizer mais isso. Porque aí tem perigo, né? Não, ele não disse, ele era deputado. Ele disse muita coisa sem sentido quando era deputado, é meu ver. Né? Muita coisa sem sentido. Então, eu não tomava o pé da letra que ele dizia. Eu não, eu, eu, pode ser um defeito meu. Eu, eu esqueço. Tem, sabe que eu esqueço? A pessoa me ataca. Então, eu pergunto sempre ao senhor comigo, esse é contra ou é a favor? Eu esqueço. Se o senhor tem contra, eu não, eu não tomo do ponto de vista pessoal. Né? Eu acho bom, porque eu vivo, vivo mais feliz assim, achando que os outros gostam de mim, mesmo que não gostem. 